সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা ভালো আছো নিশ্চয়ই আমরা এ পর্যায়ে আলোচনা করব কুলম্বের সূত্র নিয়ে কুলম্বের সূত্রের কাজটা কি কেন কুলম্ব এই সূত্র দিলেন সেই বিষয়ে আমরা জানব তো আমরা আগের এপিসোডে দেখেছিলাম যে আধার নিয়ে বা চার্জ নিয়ে আমরা দেখেছিলাম এখন এই চার্জ দুটি চার্জ কতটুকু বল সৃষ্টি করতে পারবে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা দেখব অবশ্য কুলম্বের সূত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চার্জের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় যে মনে করো এখানে আধান আছে ধরে নিলাম এখানে দশ কুলো মাধান আছে আর এখানে বিশ কুলো মাধান আছে এখানে দশ কুলো মাধান আছে এখানে বিশ কুলো মাধান আছে এবং এদের মধ্যেকার পরস্পর দূরত্ব দুই মিটার তাহলে আসলে কতটুকু বল এরা সৃষ্টি করতে পারবে এর উপরেই মূলত কুলম্বের সূত্র তো এটিকে আমরা আধানের মানটা না দিয়ে কিউ ওয়ান কিউ টু ধরে এখন দেখব যে কেমন হয় এখানে কিউ টু পরিমাণ আধান আছে এখানে কিউ ওয়ান পরিমাণ আধান আছে এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব হলো আর তো বিজ্ঞানী কুলম বলছেন যে এদের মধ্যেকার যে আধান জনিত কারণে যে বল তৈরি হবে তা সমানুপাতিক এদের আধানের গুণফলের সমানুপাতিক এবং এদের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক তাহলে আমরা এরকম বলব বিন্দু আধানের জন্য এদের আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মান আধান দেয়ের গুণফলের সমানুপাতিক এবং এদের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক তো যদি সমানুপাতিক চিহ্নটি যদি উঠে যায় তাহলে এফ সমান একটি ধ্রুবক আসলো কে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার কে একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক এই কে আবার একটি ফিক্সড মান আছে এই মানটি হলো নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কুলম স্কোয়ার এটির মান তাহলে কুলম্বের সূত্র আমরা পেলাম এফ সমান কে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার তাহলে এখন আমরা দেখি যদি এক কুলমের দুটি আধান পরস্পর এক মিটার দূরত্বে থাকে তাহলে এদের মধ্যেকার আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মান কত হবে কিউ ওয়ান সমান এক কুলম কিউ টু সমান এক কুলম এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব আর সমান এক মিটার তাহলে এদের মধ্যকার আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মান কত তাহলে আমরা জানি এফ সমান কে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার তাহলে কের মান হল নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ইন্টু কিউ এর মান এক কুলম কিউ টুর মানও এক কুলম আর দূরত্ব হলো এক মিটার তাহলে এটা নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন নিউটন যেহেতু বলের একক নিউটন তাই আমাদের এটি হবে উত্তর এমনি করে এটি তোমরা নিশ্চয়ই বের করতে পারবে যে কিউ ওয়ানের জায়গায় দশ কিউ টুর জায়গায় বিশ এবং দূরত্ব হলো দুই মিটার তাহলে এটা আমরা গুণ করব কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইডেড বাই দুই এর স্কোয়ার করতে হবে ও দুঃখিত এখানে স্কোয়ার দিতে হবে আসলে একের স্কোয়ার করলেও একই হবে তো এই কাজটা আমাদের করতে হবে তো কি বললাম এফ সমান কে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার কে এর মান হলো নাইন ইন্টু টেন টু টু নাইন ইন্টু ওয়ান গুণ ওয়ান কিউ ওয়ান ওয়ান কিউ টু ওয়ান আর এর মানও ওয়ান ওয়ানের স্কোয়ার ওয়ান স্কোয়ার ওয়ানই হয় তাহলে নাইন ইন্টু টেন টু টু বা নাইন নিউটন তো এখন তোমরা এই অঙ্কটিও নিঃসন্দেহে করতে পারবে যে কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ারের মান বসাবো আমরা বসাই যেটি উত্তর হবে সেটাই আমরা করব আচ্ছা আমরা করে দেখি অঙ্কটি কিউ ওয়ান সমান দশ কুলম কিউ টু সমান বিশ কুলম আর দূরত্ব আর সমান দুই মিটার তাহলে সূত্র এফ সমান কে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার কে হলো নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন কিউ ওয়ানের মান দশ কিউ টুর মান হলো বিশ আর দূরত্ব হলো দুই মিটার তার স্কোয়ার তাহলে এটি হবে নয় দু কোণে আঠারো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নয় দশ এগারো এগারোটা শূন্য ডিভাইডেড বাই চার তো চার দিয়ে যদি আমরা আঠারোকে ভাগ করি তাহলে হবে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন নিউটন আমরা মুখে মুখেই করে ফেললাম অঙ্কটি তো এই হলো কুলম্বের সূত্র তাহলে কুলম্বের সূত্র কেন দরকার যে আধানগুলো থাকলে কি পরিমাণ বল তারা প্রয়োগ করতে পারে এটি জানার জন্য কুলম্বের সূত্র দরকার আর যদি একটি আধান ধনাত্মক অপরটি যদি ঋণাত্মক হয় তাহলে ধনাত্মক আর ঋণাত্মক মিলে ঋণাত্মক হবে যদি ঋণাত্মক মান হয় তাহলে আমরা বুঝবো এটা দিয়ে আকর্ষণ বোঝাচ্ছে আর যদি ধনা দুটি ধনাত্মক হয় তাহলে বুঝবো যে এটা দিয়ে বিকর্ষণ বোঝাচ্ছে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমাদের কুলম্বের সূত্র নিয়ে পাঠ এটুকুই থাকবে পরবর্তী এপিসোডে তোমাদের সাথে দেখা হবে ধন্যবাদ ভালো থাকো সুস্থ